Hi dear, welcome back to Farid ESL class and today I'm going to explain simple present tense which is a very used and useful tense in our daily life and helps us a lot. Salam dostan aziz, umeda samagi khub boshin. Baad az yak madat tulani dobara mekhaim ba ham sinfa ra pesh bebarim va yak sapas kalan ba khatir پشتیبانی و سپورتتان و سبسکرپشن and a special thanks from Vietnam people that for all the support and subscription thank you very much keep it up guys thanks و امروز میخواییم present sample tense یا زمان حال ساده را بسیار خلاصه برتان تشریح کنیم که چطور بتانین در روزمره یا در جملاتتان گفتگوهای روزمرهتان چطور از این زمان به شکل ساده بسید استفاده کنید و چقدر شما را میتونه این زمان کمک کنه یعنی در هر لحظه میتونین از جملات بسیار ساده مشکلتان را در لسان انگلیسی حل کنید و از این زمان استفاده کنید از یک زمان فوقلاده و بسیار پرکار برده است از I said at the beginning simple present tense is one of the most useful tense in English that we can use in our daily conversations in English language. Sample present tense usages. You can uh, write a number like usage one, usage two, usage three, and usage four, but I haven't. To express habits, general truths, repeated actions, and changing situations, emotions, or wishes. Yani بیان یا به خاطر نشان دادن عادات حقیقت کلی یا حقیقت عموم عمل یا عمل تکراری که یک عمل چندین بار در یک روز یا هفته یا ماه تکرار میشه این زمان حال ساده است and changing situations شرایط غیر قابل تغییر emotions احساسات و همچنان wishes آرزو یا امید به خاطر بیان این کلمات میتونیم از زمان حال ساده استفاده کنیم مثلا for example I drink it is a habit I drink every day I walk every day I drive every day it is a habit I work in Washington that is unchanging situation you know I work in Washington unchanging situation London is a large city that's general truth. There are some more examples we work on after this. To give instructions, this is the second usage. Sample present tense is used to give instructions or directions. Zamana hal sada metona ba khater rahnamayi ya tashreh yak chiz estefada shava. Ba khater rahnamayi یا هدایت یا توضیح یک مثلا مورد استفاده چیز یا آدرس لوکیشن هم میخواییم در کسر بتویم اگزمپل walk for 300 meters then you turn right walk for 300 meters when you give someone an address وقتی به کس آدرس میتویم walk for 300 meters یعنی 300 متر پیش برو یا 300 متر را برو Then you turn right بعدن طرف راست در بخوا It is simple present tense And number three To express fixed arrangements Present and future Don't forget this یعنی مورد استفاده سیوام زمان حال ساده میتونه با یک کار یا با انجام یک وظیفه مشخص یا تعیین شده تنظیم شده قبل از قبل اسکیجول میکنین یک کار یک اپوینتمنت داشت می داشته باشین یا اینترویو می داشته باشین یا پرواز می داشته باشین یا یک دوست دارم می خواین ملاقات کنین تمامش فیکس ارنجمنت میشه پلان های از قبل تعیین شده که میتونه از زمان حال ساده باشه و میتونه فیوچر یا آینده باشه در زمان حال ساده آینده را نشان بتن مثلا 
For example, your interview starts at 10. Your interview starts at 10. Interview شما یا مصاحبه شما ساعت 10 شروع میشه. پس قبل از قبل تعیین شده بود، اسکیجول شده بود. حال به شما در زمان حال ساده ای را بیان میکنه. میگه اینترویو تان ساعت 10 starts. Starts at 10. ساعت 10 شروع میشه. And the fourth usage مورد استفاده چهارم که میتونید زمان حال ساده را در حال آینده استفاده کنید. چطور؟ Simple present tense express future یعنی زمان حال آینده را میتونیم با زمان حال ساده نشان بدیم. زمان حال ساده میتونه یک عمل آینده را بیان کنه. چه قسم؟ با یک کلمات after بعد از when وقتی که یا هنگامی که before قبلا یا قبل از هر قدر زودتر as soon as possible هر قدر زود امکان داشته باشه until تا که یا تا وقتی که مثلا for example she will give it to you چرا اینجا ول است به یاد داشته باشین uh, remember this well and here present sample جمله تون باید با زمان آینده یعنی well و going to یا یک استفاده دیگه زمان آینده استفاده شود شروع شود یعنی جمله ابتدایی تون زمان حال آینده باشه و جمله که به تعقیبش میه زمان حال ساده است یا اگر زمان حال ساده را در اول ذکر میکنید باز جمله زمان آینده تون بعدا نوشته میکنید فرق نمیکنه یعنی میتونید فعل اصلی بخش فرعی و بخش اصلی را جا و جا کنید She will give it to you when you come next week وقت هفته آینده آمدی او برد تسلیم میکنه یا او برد می را میتونه پس میتونیم با زمان حال ساده یک عمل آینده را نشان بدیم با استفاده از این کلمات After, when, before, as soon as and until بریم بعض مثال های دیگه هم در مورد زمان حال ساده کار کنیم تا که بیشتر در مورد این زمان بفهمیم. We can use this formula for simple present tense. Subject plus base form of the verb plus complement which contains object, adverbs or other words. And if we want to change the sentences in present simple tense to question form and negative forms, we can use do and does according to the subject. قسم که میبینین subject یعنی فایل جمله فایل کننده یک کار میگیم plus complement و base form of the verb چی است؟ شکل ساده یا شکل اساسی فعل شکل اساسی فعل یعنی بدون کدام تغییر بدون اضافه نمودن اس آی جی ای دی و غیره و جمع complement یعنی تکمیل کننده جمله ما که شامل مثلا میتونه آبجکت باشه، قید باشه و دیگه کلماتی که در جملات ما جملات تکمیل میسازه و وقت جملات زمان حال ساده را بخوایم به سوالیه و منفی تبدیل کنیم از دو و دز استفاده میکنیم چطور؟ یعنی اگر فایل یا زمایر ما the pronouns جمع باشه از دو استفاده میکنیم و وقت مفرد باشه هی she, it, or a name like Ahmad و یا یک اسم باشه از does استفاده میکنیم اگر دو اسم شود چطور؟ دو اسم شود پس دو به خاطر و جمع است و وقت یک جمله را بخواییم به سوالیه تبدیل کنیم مثلا میگیم که we speak English every day every Every day. نقطه ما هر روز انگلیسی صحبت میکنیم پس سپیک زمان حال ساده شد به نظر به فایل ما اس و یس نگرد وی فایل ماست نظر به او فایل خود تعیین کنیم که هیچ تغییر نمیه بیس فارم اف در ورب است در صورت سه شخص مفرد باشه یا یک اسم باشه باز فایل ما اس و ای اس اختیار میکنه 
او را میگم در کانال وی اسپیک انگلیش ایوری دی ما هر روز انگلیسی صحبت میکنیم پس وقتی را بخوایم به سوالیه تبدیل کنیم پس از دو استفاده میکنیم چرا فایل ما جمع است دو با حرف کلام دو وی اسپیک انگلیش ایوری دی نقطه می سوالیه آیا ما هر روز انگلیسی صحبت میکنیم؟ پس وقت سوالیه از دو استفاده کردیم و وی دوباره دبلیو خورد شد دو وی سپیک انگلیش ایوری دی؟ اگر بخوایم خلاصه جواب بتیم میگم یس yes. وی دو یس وی دو یعنی بله ما این کار را میکنیم نو no, وی don't که شکل اختصار وی دو نات هست نو وی دونت نه خیر ما انگلیسی صحبت نمی کنیم ما هر روز انگلیسی صحبت نمی کنیم همین جمله کوتا یعنی کاملا مفهوم جمله کامل بیان می کنه وقتی میگه نو وی دونت نه خیر ما انگلیسی صحبت نمی کنیم یا هر روز ما انگلیسی صحبت نمی کنیم یس وی دو می تونیم جمله رو کامل بگیم اما این قسم مختصر و واضح است و وقتی به شکل منفی بخواین این تبدیل کنیم خود فایل ما وی است پس فعل کمکی ما نظر به فایل که وی از دو میگیریم دو پس یک نات اضافه میکنیم نات که اگر بخواین اختصار کنیم دو تو میشه دو نات سپیک پس به جای خودش است هیچ تغییر نداره انگلش ایوری دی ایوری دی نقطه پس این جمله ما شد منفی We do not speak English every day. ما هر روز انگلیسی گپ نمیزنیم. انگلیسی صحبت نمیکنیم. ایام وقت بخوایم که دو و ده زده جملات ما به شکل منفی و سوالیه بسازیم. یعنی به این شکل میتونیم استفاده کنیم. و چی وقت به جملات خود میتونیم اس و ایس اضافه کنیم؟ در صورت که فایل ما مفرد باشه ای، شی، ایت، یا یک اسم باشه در جملات در کلمات زمان حال ساده اس و ایس اضافه می کنیم در چی صورت اس می گیره؟ در تمام حالات ما می توانیم در جملات در افعال زمان حال ساده خود یعنی بیس فارم آف در صورت که فایل ما مفرد باشه اس و ایس اضافه کنیم در صورت که جمع باشه زمایر جمع باشه یا دو اسم یا بیشتر از دو اسم باشه بیشتر از دو نفر باشه هیچ تغییری در فعل نمیاد و در صورت مفرد باشه فقط در این حالت در فعل زمان حال ساده ما اس و ایس اضافه میشه چطور افعال که با وای ختم میشه وربس اندینگ ان وای چینج دم یارا تبدیل کنین به وای آی ای اس یعنی افعال که با وای ختم میشه آی ای اس در صورت که یکی از اینا فایده ما باشه اضافه کنین در فیلتان اگر ای وای یک اکسپشن است در انگلیسی اکسپشن یا استثناء است که قبل از این ای وای مثلا یک حرف صدادار بیاره مثل چی؟ مثل مثلا پری پری یک حرف صدادار است یا مثلا میگیم صدادار نباشه بخواین وای به آی ای ایس اضافه کنین یعنی آی اضافه کنین وای به آی بعضی ها میگن تبدیل میکنن و ای ایس میتن و قسم ها مگر بگوین فرق نمیکنه مثلا میگیم استری یک حرف کانسننت است پس وقت بخواین که در زمان حال ساده یکی از اینا فایل ما باشه یعنی مفرد باشه استدی فایل ما باشه پس میگم هی فایل ما هی است نه هی چیز مفرد است پس فایل ما استدی آیا تغییر میاد حتما تغییر میاد فایل ما مفرد است فایل ما مفرد است در جمله پس وای با آی ای اس تبدیل میشه هی استدیز ماث Every week. او هر هفته ریاضی میخونه 
او هر رفته ریاضی میخوانند وای با آی تبدیل شد ای اس گرفت یا میتونیم بگیم با جای وای از آی ای اس استفاده کردیم در حالت که فعل ما مفرد بود اگر اینجا یک حرف صدادار باشه یعنی قبل از وای یک حرف صدادار باشه تغییر نمیاره فقط یک حرف اضافه میکنید در صورت که فایل ما مفرد باشه اینجا اسم میتین بس ای اس اضافه نمیکنید و در صورت که افعال ما با اس دبل اس اس اچ سی اچ یا اکس ختم شوه با این کلمات ختم شوه در زمان حال ساده ما ای اس اضافه می کنیم یعنی فعل که مثل پس دبل اس اس یا مثلا پوش پوش اس اس اچ اس یا این یک کم فاصله میتونم که برای وقت تشریح براتون واضح باشه مثلا پوش یا دیگه کلمه که اکس به فکس یا کلمه که سی اچ به مثل مثل چی بگم کچس کچ یا کلمه که اس به دیگه زیاد است چطور اینا در صورت ای اس میگیرن ای اس اختیار میکنن ای اس اختیار میکنن ای اس ای اس که فایل ما مفرد باشه اگر یکی از این فایل ها باشه یا از یک نفر زیادتر باشه ای اس در آخر ای افعال اضافه نمیکنیم به هیچ صورت اگر اضافه کنیم جمله ما درست نیست چطور؟ مثلا وقت فایل ما مفرد بود یا یک شخص بود یا یکی از این زمایر مفرد بود third singular person یا سه شخص مفرد بود he, she یا it بود پس passes مثلا میگیم he passes she pushes she pushes the door او دروازه را تیلا میکنه یا مثلا میگیم he fixes the car he fixes the car اگر بگیم زمان و ساده اشتباه شد این زمیر ما مفرد است زمیر ما مفرد است پس ای اس گرفت یا مثلا میگم که it catches it catches what does it mean the dog catches the ball سگ توپ قب کرد یا توپ گرفت پس به جای از او از زمیرش استفاده کردیم که مفرد است catch ای اس گرفت به خاطر فایل ما مفرد است the ball او توپ قب کرد it catches the ball وقت زمیر ما مفرد بود فعل ما ای اس گرفت پس در زمان حال ساده وقتی که افعال ما با اس دبل اس اس اچ سی اچ و اکس ختم میشن ای اس اضافه میکنیم در صورتی که زمایر ما مفرد باشه یک شخص باشه و یک شرط دیگه با وای بود در صورتی که افعال ما با وای ختم شود وای با آی ای اس تبدیل میکنیم اگر وای با یک حرف صدادار تقیب شوه یعنی یک حرف صدادار باشه باز وای باشه در اون صورت تغییر نمیتین فقط اسمیتین یک اکسپشن از در انگلیش و ای هم بود از قسمت تشریح سوالیه منفی و اضافه نمودن اس و ای اس How to add اس or ای اس at the end of simple present tense verbs It is easy Yeah, it's as easy as eating a piece of cake. Take it easy and go on. بسیار عالی. خدا کنه فامیده باشه این قسمت ها. و اگر کدام سوال برتان پیش آمد که نفامیدین چی کنین، زمایر را گم کردین یا زمایر مفرد و جمع از پیشتان رفت، در کومنت نوشته کنین، حتما جواب درست میگیرین. و دیگه جملات ها، دیگه افعال ها شما خودتان جور کنین به زمان ها رو ساده تمرین کنین. و چند جمله دیگه هم تمرین میکنیم پرکتس میکنیم تا که خوبتر در زمان حال ساده مشکل تان حل شوه و بتونین جملات شو به سادگی استفاده کنین Let's practice some more examples of simple present tense یا این بعض مثاله دیگه هم کار کنیم که برتان ساده شوه For habits به خاطر بیان عادات یا عادت های روزمره He drinks tea at He drinks tea at breakfast 
he drinks tea at breakfast بس فايل ما مفرس اس كلفته سير صدا همي قدره ده مورد زمان وصلا بفهمي فايل ما مفرس فيلش اس كلفته به خاطر به او روفي كه گفتيم ختم نشده tea at breakfast she only eats fish she بازم فايل ما مفرس فعل ما ایت اس اس گرفته پس از این میفهمیم که زمان حال ساده است she only eats fish او فقط ماهی نوشجان میکنه بسیار اشتیه صاف داشته او فقط ماهی میخوره he drinks tea at breakfast او در صبحانه چای مینوشه they watch tv regularly چرا ای اس نگرفته یا ای اس نگرفته گفتم ای سی هیچ که بگیره فایل ما بسی هیچ ختم شوه ای اس میگیره فایل ما جم است پس در فایل جم متوجه باشین که به اس و ای اس ضرورت به ای اس ضرورت نیست به اس همچنان ضرورت نیست نمیگیم دی دی سپیکس دی واکس دی گوز پس به اس و ای اس در صورت که فایل ما جم باشه یا بیشتر از یک نفر باشه نیاز نیست They watch TV regularly. آنها به شکل معمول یا به شکل عادی تلویزیون تماشا میکنند. جمله زمان آل ساده است. و مثال ها به خاطر تمرین به استفاده دوم زمان آل ساده For repeated actions. عمل یا عمل تکراری. عمل تکراری هر چیزی که در زندگی ما روزمره تکرار میشه. مثلا هر روز ما نماز میخوانیم هر روز صبحانه نوشو جان میکنیم هر روز میریم وظیفه یا بیدار میشیم صبح وقت همی یک عادت است هر روز میریم بیرون چکر میزنیم بس یک عادت شده هر روز میخوایم مطالعه کنیم هر هفته مطالعه میکنیم یا هر ماه میریم به میله بس یک عادت شده پس ریپیدید اکشن است Repeated action عمل تکراری یک عمل که در یک سال هم مثلا تکرار شد و هر سال اید می آید یک عمل اید مبارکی می کنیم پس این زمان حال ساده است عمل تکراری را جملات زمان حال ساده می توانیم استفاده کنیم که اینجا مثال های دیگه برتون داریم واضح شده فایل ما جمع است فایل ما کچ ایس گرفته با سی ایچ ختم شده به خاطر فایل ما جمع است ایس و ایس نمیتیم The bus every morning. We catch the bus every morning. Ma har sob milibas migrim. Ya milibasa migrim ya sovar milibas meshim mirim ba maqsad. It rains every afternoon. Har baad az zahar ya har baad az chasht baran mebara. Inja fa'il ma be manas. It rains. Faqat jumle ma ra takmil sakhta. Empty subject as. یعنی فایل که فقط یک باعث تکمیل شدن جمله میشه دیگه کدام کار خاص نمیکنم it rains every afternoon پس به خاطر اینجا زمین هم و هوا ما شده rain باران باریدن است در زمان حال ساده فایل ما مفرد بود اس گرفت they drive to green river every summer آنها هر تابستان به طرف گرین ریور یا دریای سبز درایف میکنند یا رانندگی میکنند پس درایف یک عمل تکراری است چی وقت؟ ایوری سمر ای کارا میکنند یا ای جمله ما ایوری مارنگ هر روز هر صبح ایوری آفترنون هر بعد از ظهر یا هر بعد از چاشت پس یک عمل تکراری است که در زمان حال ساده ما میتونیم از این جملات استفاده کنیم و شما هم این جملات رو تمرین کنیم چند مورد باقی مانده زمان حال ساده که مثال هایش با هم تمرین میکنیم For general truths با حقایق کلی یا حقایق عمومی چیزی که حقیقت است یعنی میتونیم در زمان حال ساده جملات استفاده کنیم چطور؟ مثلا Water freezes at zero degrees آب در درجه های صفر یا زیر صفر یخ میزنه بسی یک حقیقت است که کلگی می فهمم The earth revolves around the sun زمین به دور آفتاب می چرخه یا به گرد آفتاب می چرخه 
پس یک حقیقت است در صورت یک حقایق می خواهیم استفاده کنیم باید جملات زمان رو ساده را بیان کنیم her mother is from afghanistan مادر او از افغانستان است پس یک حقیقت است نمیتونه تغییر بده پس چنین جملات را می توانیم با آسانی در زمان حال ساده بیان کنیم for directions به خاطر راهنمایی و هدایت که دیگه مورد استفاده زمان حال ساده بود بیشتر خوندیم we can use for directions for example open the packet and pour the contents into hot water چی گفته پاکت باز کنید و محتویات شد داخل آب گرم بریزین محتویات شد داخل آب گرم بندازین پس به خاطر رهنمایی یا به خاطر آدرس میتونیم در زمان آل... از زمان آل ساده استفاده کنیم و جمله دوم Take the number 150 bus to Kent Then I'm sorry It is then Then Number 15165 bus to Auburn, Washington 165 bus to Auburn, Washington. Yani chi? Yani bus shumara 150 ta Kent bigirin ya da bus shumara 150 bala shavin ta Kent biyin. Then number 15165 or 165 bus to Auburn, Washington. Badan ba bus 165 ta Auburn, Washington biyin. یعنی دو بس ها به خاطر چی گفتیم؟ به خاطر که آدرس در زمان آل ساده در یکی از یوزیچ ها بیان میشه یعنی این یک جمله زمان آل ساده است Or for fixed plans or fixed arrangements به خاطر پلان های تنظیم شده قسمه که پیشتر خواندیم uh, There are some more examples to practice His sister arrives tomorrow خواهر او فردا می رسه چطور این فکس است؟ به خاطر این پلان شده قبل از قبل تکت کردن تا تکتشان وقت شد گفته خواهر او مفرد است پس فعل ما ارایف است به خاطر ای که یک شخص است اینجا اس گرفته ارایفز هز سستر ارایفز تومارو خواهر او فردا می رسه و جمله آخری که مربوط فکس پلانز یا فکس ارنجمنتز می شه یوزیجه که بخاطر, پلان، بخاطر جملات پلان شده یا کارهای تنظیم شده و پلان شده قبل از قبل در زمان حال ساده که آینده را نشان میتن Our holiday starts on the 8th August رخصتی ما 8 آگست شروع خواهد شد شروع میشه یعنی جد زمان حال ساده جملات زمان یک عمل آینده را نشان میده پس با جملات زمان آل ساده میتونیم یک عمل فکس یا تنظیم شده یا پلان شده را در آینده بیان کنیم این هم بود مثال های بیشتر و خاطر درک بیشترتان از زمان آل ساده It was uh, all uh, about simple present tense from A to Z Thank you very much for your support and subscription Don't forget to subscribe my channel and it is your channel actually and we gonna learn this language as fast as possible تشکر به خاطر پشتیبانی و حمایتتان و زمان آل ساده بسیار زمان مهم است که ما میتونیم در هر قسمت جملات خود از این زمان استفاده کنیم و زمان بسیار خوب است یعنی میتونیم بسیار مشکلات خود در لسان انگلیسی با این زمان البته یک دفعه مرور کنین بخوانین جمله خودتان بسازین جملات تمرینی که کار کردیم اینا رو تکرار کنین بسیار زمان دلچسب و زمان خوب است که میتونیم انگلیسی خود بسیار روان بسازیم و قوانین و قاعدهش بسیار ساده است مرور کنین انشالله هیچ مشکل نیست بیاین تمرین کنیم که از درس و سشن امروز چقدر را مختین و آیا جملات هم میتونین حل کنین خانه خالیه را پر کنین یا نه Simple present tense practice. There are three sentences and you should fill in the blanks. 
She the dishes every night. She washes. She washes. She wash. She washes. Which one is right? One, two, three. One, two, three, four, five. You should write the correct answer here from these three answers, which is number three is right because the subject is singular and we had ES here. They're wrong. The second sentence, Jumli Duwam, I blank helps help helping. I blank people learn English. Which one is correct? Two, three. Helps, help, and helping. In present sample, when the subject is plural, no change. When the subject is singular, third singular person, we should add is or es at the end of the verbs. So the subject is I. Now you should know which answer is correct. The second one is correct. Help. No change because the subject is I. You should say help. I help people learn English. Man, Magduma Bahotara Mohtan Inglisi, Kumak Mekano. Pas foile mo ayas, the felish tarina mea bi sayas. Help sayinis, while helping on the Zamanal Soda sayinis. The third one, we drives the bus every weekend. Mo har o har afta, drivery bus ra drive mekonim, ya drivery bus mekonim. Ma har akhir hafta bus ro meyranim ba bus ranandagi mekonim ba bus drive mekonim pas aya ye jumla correct ya sahi ast ya incorrect ya galat ast no dorast we drives the bus every weekend the subject is plural no change in verbs so there is s it is incorrect galat ast Correct نیست. به خاطر فعل ما اس داره. اگر فعل اس نداشته باشه به اون صورت correct است. به خاطر فعل ما جمع است. Have a great day. Don't forget to subscribe the channel and bye bye.